多分今日3回調律すると思います。僕がピアノを調律するんじゃなくてベストな状態に私が持ち上げさせていただくみたいな僕にとっての調律してる時にあこのピアノいいピアノだなっていう感じのものなんですけどこのピアノ結構そんな感じでしたね、えー、このピアノあの当店で販売しておりますどうもこんにちはピアノ調律師の関克純です、えー、今日はピアノの調律を動画に撮影してみたいと思います、えー、こちらのアップライトピアノですね。山さんのアップライトピアノの調律をしたいと思います。えー、中を開けてみますと、ここにピアノの調律カードというものが入っております。えー、これを見ますとですね、前回調律したのが昭和58年という風になっているのがご覧いただけるでしょうか。昭和58年に調律したということで。えー、昭和58年は1983年ですから、えー、37年前に調律したピアノということですね37年間、えー、記録の上では調律されていなかったともしかしたらどなたが調律されたかもしれないですが、まあ、一応調律されていないピアノということでスタンバリをしていきたいと思いますちょっと今僕も初めて開くんで何が出てくるかわかんないんですけどドキドキしますね何にも目立つ汚れは拭いておきたいと思いますはい、ということで、えー、っとヤマハの U3M350 万製造番号350万えー、っと1000じゃね、昭和57年に納入されたアップライトピアノですね音はこんな感じですでチューナーで測定してみたいと思いますですね A4 がすごいですね A の49番、ラの音を鳴らしたときに、このチューナーで測定するんですけど、チューナーから出してきた測定値といいますか、回答がですね、なんと、この音、G シャープの4ですよって言ってます。ということは、G シャープの4で、からプラス38セントってことなので、A4 から62セント低いっていう。計算になりますねあのあんまり珍しいことではないですよく遭遇しますあの本当にピアノ買ったはいいけど全然調律しないでそのまま時間が過ぎちゃったみたいなでもこのピアノその年式とあの年式と保存状態全く調理されていない状態っていう中では僕の見た目ではあのまだこのピアノ綺麗な方だと思います沖縄県のピアノはあ雲の巣みたいなのがあります沖縄県のピアノはえー、っとちょっと沖縄県外の調理師さんとお話しすると、えー、いろいろ状態が違うみたいで
なのであのまあ沖縄県外の調理師さんから見たらうわって思われてしまうかもしれないですけどこのピアノまだ綺麗な方ですというわけでとりあえず調律していきたいと思います<音楽>多分今日3回調律すると思います1回目で442まで上げて1回目で 442Hz に設定して高めに上げますけれども終わった時おそらく10セントダウンぐらいじゃないかなと思いますねチューニングなんで、まあ、大体こんな感じで。ですね。で、ここからスタート。では、第一回目スタート。もはや三度ですからね、これ四度なのに、ラとレを鳴らせない。三度。で、ラと。ラのシャープで、こんなに近い。Thank、you
てみて思ったんですけど多分なんか僕のお尻だけ延々と映ってるような感じになってますよねカメラ移動しようかなはいではカメラを移動しましたえー、っとちょっと狭いんでねあのこうセッティングできる範囲が限られているのでちょっとすごい変な角度でカメラ置いちゃってるんですけどもお見苦しくてすいませんちゃんと撮影してるよな会長確認してよいしょもうでも行き当たりばったりで本当によし撮ってるというわけですいません気を取り直して、えー、2回目2回目を 441Hz に設定すると15セント上げっていうことになるんですがいきたいと思います。
2020年の10月23日でちょっと外雨降ってて車の。の状態でマイナス 2.7 セントだったから440にするとプラス 1.4 セントですね間違ってましたですねえー、っとというわけでを使っておりません音差はあの気温で鉄の硬さが変わるとピッチが変わってしまうのでこの辺はだいぶベテランの調律師さんの間でも、あのー、440だけはチューナーで取るっていう方。
調律を終わりますえー、60数セントアップということでなかなかの作業量になりましたけれどもあのまあ作業しやすいピアノだったと思いますねあのピアノ調律師の視点からいいピアノっていうまあ調律しやすいいいピアノっていうあの僕なりの考えがあるんですけどもいいピアノってあの僕がピアノを調律するんじゃなくてそもそも持っているこのピアノの,あのベストな状態に私が持ち上げさせていただくみたいな感じがするんですよあの僕,が僕がいい音にするんじゃなくてもともとこのピアノいいピアノで,でそこにあの僕がお力添えさせていただくみたいなそんな感じがするんですねで例えばあのこうオクターブを弾いて検査音とかやったりするんですけどあのなんだろう2つの鍵盤を押しているのに1つの音しかしていないような一体感が聞けるとかなんかそういう感じのが僕にとっての調律してる時にあこのピアノいいピアノだなっていう感じのものなんですけどこのピアノ結構そんな感じでしたね、えー、あの普,通普通じゃないやあのひどい時大変な時ってこ,のこんなに半音近く音率を上げるような調律をする時に特にこの辺とかなんかがまとまりにくくてあの何度もその上に行くとあまたおかしくなったなとかっつって戻ったりとかするんですけどそれ今日1回だけだったのであのやりやすかったなあというふうにな印象を受けましたはい、えー、このピアノあの当店で販売しておりますあの面白そうだなと思った方どうぞぜひあのお店の方に見に来てくださいえー、では以上で調律の動画終わります最後までご視聴してくださったんでしょうかねこんな動画見てくれる人いるのかなとか思うんですけどもし見てくださったら見たよとかっつってコメント入れてもらえたらありがたいですあの一つのマーケティングじゃないですけれどもはいというわけで最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。